guys? I don't know what I'm doing. Sorry, sorry. <laughs> I stopped the, the thingy for a second. Who was working with Alexander? Ah, Carlos Eduardo Melgar Rivas. Carlos Eduardo, do you remember no. Alexander's problem? Yes, teacher. Uh -huh. uh, the problem is uh, he have a problem with the printer. Ah, he has a problem with the printer. Uh huh. The recommendation, right? Yes, yes. Is you need to contact the technical service uh, yeah. to check the printer. That's right. Very good. Thank you. Okay, perfect. David, who did you work with, David? Misael. Ah, very good. So, Misael. Yes. Do you remember Misael's problem? I have problems. Uh -huh. Why the afternoon check how time? All right. And what was the solution? Did you have a solution, David or Misael, about the problem? Um, solution is tell you tell your superior to change your schedule. Ah, your schedule. Very good, David. All right, interesting. Very nice. And one more, Oscar Edilson. Who did you work with, Oscar? Vinny. Ah, Trini. All right. What was Trini's problem? Do you remember, Oscar? Uh, yes. Uh, she has problem uh, with uh -huh. the drive space. Ah, me too. <laughs> uh -huh. uh, the recommendation is uh, buy more drive space. Oh, space. come on, Oscar. <laughs> All <laughs> right. Very good. Okay. Interesting. Okay. Very good. Okay. Very good, guys. I want to show you something. Esto que les voy a enseñar es más relacionado con computers, but everybody works with computers now. Maybe for the class, maybe for your job, maybe for your children's classes or whatever, but we use a lot of computers. So I'm going to show you this. Just give me a second. Que le llamamos siempre troubleshooting. All right, so I'm going to show you this right now quickly. I'm just going to share this with you here. All right. It says it's, uh, it's a step one. Okay. Can you see my, my presentation? Yes? yes. Okay. Yes. Okay. So these are rules. Rule out any common causes. Estamos hablando de troubleshooting. Cuando decimos troubleshooting is some kind of problem. In this case with computers. You have to make sure that all plugs are connected. Okay, do you understand plugs? Connection. Yeah, everybody understand plugs? Connectores. Yeah, uh -huh. Connectores. yeah. all right, que todo esté conectado, yeah. double check. Determine if it is a desktop, pro desktop problem or a network problem. What are what were you doing when it happened? All right, turning it on, using a program. Is it a piece of hardware that is not working? All right, then I have this here: hardware problems. Computer won't turn on. A veces nos pasa que estamos tratando de encender, encender, encender the computer and it's not working. All right, so again, check all plugs, especially power plug. Check any fuses or breakers. Listen to see if you can hear the fun. All right, a veces no se escucha el ventiladorcito de la computer, all right, but sometimes we do, okay? The monitor, if monitor doesn't come on, check all cords, especially power cord and connection to CPU. See if any indicator lights come on. Turn power button on and off. Eso es cuando tenemos problemas con el monitor. All right. Then here we have hardware problems. Mouse and key and or keyboard. 
Check all connections. Clean mouse if not working properly. Use rubbing alcohol and Q-tip. Q-tip is como el isopo. All right, los isopos que usamos. All right, Q-tip. Clean keyboard if keys are sticking. A veces se traban las teclas, ¿verdad? De los, de los teclados. So you have to make sure that it's, they're not stuck. Can you use a spray cleaner or rubbing alcohol? Make sure it is given time to dry. All right, so these can be some problems that sometimes we may have with computers. Si alguien le dice, oh, I have a problem with my mouse. So una solución podría ser check all connections. Clean mouse, all right, clean it up. Or the keyboard. Then we have software problems. Computer starts up, you can hear it running, but nothing happens or you receive an error message on the screen. You're using a program such as Word or Netscape or like Google and it stops working. You can't move the mouse or click on. Más de alguna vez nos ha pasado cualquiera de estas dificultades, all right? Que estamos así como que, hey, what happened? All right, it's step two. Try to reboot the system to see if that fixes the problem. Es como reiniciarla. Reboot is like re reiniciar the computer or the system. PC users, the computer users, hold down the control and alt and delete keys and select shut down or close the program that is having the error. Okay, so this we can try to do this, to reboot it, all right? Other solutions, sometimes a software program freezes up or has an error and you need to close the program. Sometimes files need to be removed or extensions and or startup files need to be removed in order for the computer to work. Then we have like platform problems, all right, if the Windows operating system to force the quit a, a, to force quit a program, hold down the send the control alt and delete keys. A menu will appear that lets you quit the application you are in and or restart your computer. All right. So here we have some other like issues que nos pueden suceder a veces when Windows has problems starting up. Sometimes it will give you the option of starting in a safe mode so that you can fix a problem without it without it running your system or losing files all right and this is another one when windows is in a safe mode you can get assistance with problems in windows 98 este no sé qué tan uh, all this pero lo que quería ver que ustedes vieran es como the vocabulary that we may use sometimes that we can like get um acquainted with or familiar with all right so i just wanted to show you this igual se la puedo compartir después all right so reminders is like very funny reminder computers are not perfect all right a veces sentimos que así que pero por qué no funcionan all right they are not perfect they are created by humans you will have errors and problems in order to work, the computer must read millions of codes. It can happen that the code is misread and therefore results in errors, all right? So this is like interesting about computers. They are not perfect, guys. I wish they were, but they are not. <laughs> all right. Yes, very good. All right, I'm gonna stop sharing that right now. And I'm just gonna take you back to your book right now for a second. All right, now, do you guys have any questions about the vocabulary? Vamos a revisar el ejercicio 5 ahorita, and then we can go on with the new topic. A ver, match the expressions or words with the phrases in the left. Number one, a small and important problem. It's A, B, C, or D, or E, guys. E. E, yes, e. a minor fault. Very nice. Minor Check fault. it. Have a look at it. Excellent. Number three, a period of two weeks. Speeding up. 
Of four, a four night. Literal D. Uh -huh. Number three is letter D, a four night. Do something faster. Letter B. Speed things up. Yes. Yeah, speed things up. Number five, make the shutdown longer. A. 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 Extend the shot. All right. Very good. All right. Very good, guys. Okay. Let's see, de esto que está aquí, lo vamos a hacer de estas partes que están, de la A, B, C, D, or E. Quiero que escojan dos, no importa cuál. All right, it's up to you. Okay, for example, I'll have, uh, I'll use a minor fault and I'll use have a look at it. All right. Especialmente, uh, quiero que escojan las que nunca habían escuchado. Okay, so, digamos que I'll, I'll do it with my, uh, a minor fault. I'm going to write a sentence using a minor fault. All right, no importa en qué tiempo verbal usted me esté haciendo la oración, lo que quiero es que me ocupe a minor fault. Y luego igual, en otra oración, son dos diferentes. Have, yo, yo escogí have a look at it, entonces I will write a sentence using have a look at it, ¿ok? Yes, escojan dos de esas cinco que están ahí. De preferencia quiero que escojan una que... Uh, Dos, mejor dicho, de que nunca habían escuchado. Y traten de ponerle en oración que tenga sentido. ¿Ok? All right, guys. Let's do that right now, please. Ok. Dos, Excuse me? Dos. Yes, Two. yes. Escojan dos y escojan, o sea, con esas dos van a hacer eh, una oración por cada una de las que escogió. Uh -huh. Okay. All right, let me know when you finish, guys, please. Okay. Teacher. Yes, tell me. Uh, están en sala, no. No, no, no. Ahorita están eh, individual haciendo dos oraciones con el vocabulario. Jorge, ahorita se lo pongo, permítame. Con este vocabulario de aquí, Jorge, permítame. Este, cualquiera de estas, de la A a la E, escoja dos y escoja. Ya una vez con la, lo que escogió, escriba una oración con eh, una de cada uno. Ok. Thank you, teacher. Mm -hmm. Thank you, teacher. You're welcome.
All right, guys, is anybody finished with the assignment? Finish? Not yet? Not yet, teacher. All right, that's fine. Let me know when you're done. Okay. I finished, teacher. All right, Katya, thank you. All right, everybody else is done now? Okay, Nancy, no se preocupe. Yes, I go. Okay, very good. Katya, can you tell us your sentences, please? Yes, uh, first, I found this flight offer. Have a look at it. Oh, look, nice. Okay, very good. Okay. The other one. I received the payment from a fortnight. Ah, oh, very nice. Yes. <laughs> very good. Thank you, Katia. Um, Daniel, can you tell us your sentences? Okay. I don't have ready the report. I can request and extend the shot. Okay. All right. Um, I will pay you the next four nights. All right. Very nice. Thank you. All right. Juan Jose Conrado, do you have your sentences? Okay, teacher. Solo una hice, teacher. Okay, no importa. Regálenos esa. Uh, la palabra era a fortnight. For fortnight, uh -huh. uh, no, they pay my, perdón, no, they pay me my fortnight. Okay, all right, very good. Thank you. Uh, let me see. I don't know, Vicky, do you have your sentences or Lisette? Oscar Esquivel. Oscar Esquivel, tell me your sentences. Perfect, thank you. One. One. Okay, that's fine. Uh-huh. That's okay. Uh, for, uh, 49 for the Christmas bonus. <laughs> Yay! Very nice. I like that. Very nice. Thank you. Anybody else? Me, teacher. Yes, Vicky. Thank you. The printer to have a minor fault. Okay. The minor has a minor fault. All right. Very good. Um, Every 14, we do a supermarket. Ah, very nice. Okay, thank you. Okay, one more. I want to hear one more. Maybe or Misael or Edwin, David, uh -huh. Christina. Thank you, Christina. Brother, have a look at it at the washing machine, please. Ah, oh, okay. <laughs> All right. Um, the company pays the supplies, suppliers, proveedores, no sé cómo. The suppliers. Suppliers every day is for night. Okay, very nice. Thank you. All right, guys, very good. I'm going to take you right now here. Let's, we're going to go back to the book and I want to show you something. All right. We are finished with this topic about expressions for describing issues. All right. 
So remember some expressions you can use. You can say, I'll have a look at it. I'm going to look at it. Lo puede poner en presente, en pasado, como usted quiera, all right? Si media vez esto lo cambie, si lo, lo, lo dice en pasado, es como que ya lo revisé. I had a look at it, all right? Or I will have a look, depende del tiempo verbal. All right, so here, igual este, I need to speed things up. Si en caso que usted me dice, yo necesitaba acelerar las cosas, I needed to speed things up, all right? So you can check, change that for, for like the tense that you need, all right? Usted dice, ay, que estaba haciendo un sonido extraño. It was making a strange noise, all right? So you can play with some um, tenses here. And then we did this one, all right? Ahora, vamos a adelantarnos un poquito en el tema porque lo más probable es que nos cueste un poquito. No es porque sea difícil, sino que porque creo que hasta ahorita no lo han visto, al menos no en este programa. Puede ser que antes sí, ahora right? y solo sea un recordatorio. Lo vamos a empezar a ver ahora como introducción y mañana toda la clase lo vamos a ver. All right? Y es este, el, el present perfect. ¿Ok? No quiero que vean nada más acá. Voy a dejar de compartir. And I have a question. Present perfect. ¿Quién sabe del present perfect? Anybody knows about present perfect? Present perfect is when you did action in the past, but you continue in the present. No. OK, yeah, OK. Sí, no, no hay problema, Katia. Vamos por ahí. Vamos, vamos. Bien encaminado, de hecho, Katia, very nice. Anybody else? Teacher. Ajá, uh -huh, Johnny. Uh, it is when I use have to. Uh, no, y sí, porque usa el have, pero no el to. <laughs> uh, All right, yes, very good. Ajá. Uh -huh. Anybody else with the present perfect? No, any ideas? No, nobody else? Maria Melina? Use the have a has. Excuse me, Vicky? Use the uh, have and has. Yes, Vicky, you use have and has. Excellent, very nice. Por eso le decía a Johnny, sí, no, ¿verdad? Porque sí se ocupa el have, pero no el tú. <laughs> All right, anything else? Uh, then have or has plus the verb in past. In past participle, Johnny. Uh -huh. participle. Yes, very good. Okay. Alguien más que se acuerde un poquito del presente perfecto? Present perfect? No? All right, very good. Okay, so we're going to talk about present perfect. Y por eso quería empezar ahora. So tomorrow we have like more practice, all right? Very good. So present perfect. Deme un segundito, solo quiero habilitar esto acá. Present perfect is another tense. Hasta ahorita habíamos visto nada más los, los simples. Sí, puede sí. Ser. Hola. Pero, ¿Por qué sería presente perfecto si se habla en pasado? No, no se habla en pasado. Lo que se hace es o por lo que se ocupa, es que la acción ha pasado, pero podría volver a repetirse. All right? Entonces, por ejemplo, cuando yo le digo, yo he estudiado antes. All right? Pero pueda que vuelva a estudiar. Yo no le digo, yo estudié. Si yo le digo, yo estudié, es pasado, ya terminé. All right? Pero si yo le digo, sí, yo he estudiado este tema antes. Es que ya lo estudié, pero puedo volverlo a ver. Yo he ido a Guatemala cinco veces. Pueda que vuelva a ir otra vez. ¿Ok? Entonces, sí, de una otra forma, se empieza en el pasado, pero pasa y puede volver a suceder en, el, en un presente. ¿All right? ¿Ok, Alexander? Sí, sí, sí. All right, very good. Entonces, hasta ahorita, digamos, por ponerlo así, habíamos visto los tiempos simples, que es presente simple, pasado simple, futuro. All right, ya sea futuro con el will o con el going to. Pero están los perfectos, que es el presente perfecto, el pasado perfecto, 
Y los otros perfectos que siguen que todavía ni se los voy a mencionar. All right. So, we have this one here. All right. The present perfect that we have here. Give me a second. Okay. The present perfect. And this is what we do with it. All right. So, here we have. Por eso tenemos ese, eso se llama timeline. Because it's a, a line with time. And we have past, now, and future. All right, so the present perfect began in the past. The action is started in the past. And it goes to the moment of speaking. All right, so we say present perfect talks about action that started in the past, but the action continues. Okay, so here we have present perfect affirmative. Es lo que decía Vicky y también Johnny. All right, that we use have or has. Ojo, lo usamos como auxiliar. Ya no quiere decir tengo o él tiene, sino que have y has tienen su, es su auxiliar en el present perfect. ¿Y qué más vamos a usar? Aparte del have y el has, tenemos que usar el pasado participio del verbo. Cuando yo digo pasado participio del verbo, es la tercera columna de las listas de verbos que siempre nos han perseguido en la vida, ¿verdad? Donde usted ha visto speak, es, uh, speak, spoke, spoken. Uh, I don't know. Uh, you have um, do, did, done. Okay. Sleep, <coughs> excuse me, slept, slept. Entonces, tenemos acá, <coughs> excuse me, guys. Tenemos have or has plus verb. All right. Ahora, el verbo va a ser en pasado participio. Si es un verbo regular, usted sabe que los verbos regulares, su pasado y pasado participio es el mismo. Yo digo, yo he jugado ping pong. I have played ping pong. Played igual que el played que jugué ayer. All right. Solo que el, cuando lo traduzco, obviamente es different. Ok. What happens when it's negative? You use haven't and hasn't, or have not, or has not, y el verbo en, eh, el verbo en pasado participio igual, ¿ok? Veamos aquí en los ejemplos. I have cleaned the windows. All right, ya las limpié y pueda que las siga limpiando. I have cleaned the windows many times. Y sigue ensuciándose. All right, the windows were dirty, but they are clean now. All right, so I have cleaned the windows. Yo he, yo he limpiado las ventanas. I have cleaned the windows. She has eaten her soup. All right, has, porque es tercera persona singular. Y eaten porque es el pasado participio del verbo eat. Eat, ate, eaten. Ok. She was hungry, but when she had her soup, she isn't hungry anymore. Negative. He hasn't made his bed. All right. Has plus not. Hasn't y luego tenemos made. He got up, but his bed isn't tidied. All right. He, I mean, we haven't drunk coffee. All right. Entonces decimos drink, drunk, drunk. Solo que el pasado es con A y el pasado participio es con U. We haven't drunk coffee. We're still sleepy because we drank no, we drank no coffee. Question. Seguimos con los auxiliaries have or has. Y van al principio. Has he done his homework? Have you read the book? All right. Anteponemos el have o el has al inicio de nuestra pregunta. Siempre usando los verbos en pasado participio. All right. All right. Let's see. Vamos a ver, eso lo vamos a ver, esto que estamos viendo ahorita lo vamos a ver obviamente más detenido mañana y todo lo vamos a ver otra vez mañana. Podemos usar en el presente perfecto, podemos usar la palabra already. I have already done my homework. All right. She's just gone to school. 
yet. All right, they haven't finished yet. Okay. Has she phone yet? So el yet lo puedo usar for a negative and questions. Already for affirmative sentences and just for affirmative sentences also. Okay. So el already we use it after have or has just after have or has and yet we use it at the end of the sentence negative or question all right veamos aquí les voy a poner este sin más ahorita lo vamos a dejar a, acá en el sentido que quiero ver cómo nos va con estas que tenemos en pantalla hágalo ahí solito y solita en presente perfecto a ver cómo le queda Lo tiene que um, hacer esas oraciones con la información que está ahí. She do the washing. ¿Cómo lo va a pasar a presente? Perfecto. Hágalo ahí y me avisan. Igual que el otro. La otra oración que está aquí. All right, let's see. Carlos Eduardo Maldonado, she do the washing. In present perfect, how would it be? Uh, um, she has did the washing. Mm, casi, casi. Tiene la mitad buena. <laughs> All right, <laughs> she has. ¿Cuál sería el pasado participio de do? Uh, did? No, it's a simple past. Oh. Uh, ¿Alguien nos ayuda con el past participle del do? Sin hacer trampa, no me busquen. Excuse me. Done. Done. Very good. Done. D-O-N-E. She has done the washing. Very good, Carlos. Okay. Number two. I already brushed my teeth. Ajá, ¿quién me ayuda con esa? ¿Alguien que me ayude con el número dos? I have already brushed teeth. Yes, I have already brushed uh, my teeth or teeth. All right, very good. Yes, brushed con ED porque es un verbo regular. Very nice, thank you. All right, then we have here. She has done the washing, así nos tendría que haber quedado. I've already brushed my teeth or I have already brushed my teeth. Okay. Continuamos con estas dos. A ver, háganla ahí y voy preguntando después. Oops, no la vieron. Hi, Oscar Esquivel, está atento.
All right, very good. Number number three or number one in este caso, who wants to do that one? Intentar, teacher. Yes, please, thank you. Sería Mark have just a shower. Mark have just shower? Sí, la podríamos dejar así, shower como verbo, pero en este caso han puesto a shower. Ajá. Otra alternativa, ¿cuál podría ser? Anybody else with that one? Necesito que pongan el have como verbo. Va a llevar un auxiliar y va a llevar verbo. Verbo en pasado participio. Excuse me. Mark has just have a shower. Ajá. Something like this. Lo vamos a escribir aquí porque, bueno, creo que ya se lo van a dar. Tendría que ser Mark. Mark, Ajá. Mark has just have a shower. Mark has, Mark. Has, has just, just have a had shower. a shower. Very good. Okay. And what about the last one? It's a question. Who wants to do that one? Maria Melina, do you want to try? Have a picture, Peter. Uh, cheer up. Yes. Tell me the beginning, Maria Melina. No le escuché bien, perdóneme. Has Peter. Okay. All right. Very good. Veamos aquí entonces. Mark. Has Peter. Yes. Very good, Maria Melina. Mark's just had a shower. Esta contracción aquí no es de is, ¿verdad? Es de has. Mark has just had a shower. And this one, we have has Peter tidied up yet. Very good. All right. Ahora, ¿cómo voy a contestar? En esta pregunta, has Peter tidied up yet? What would be the answer? What would be the answer, guys? Any ideas? Yes, he has. Yes, Peter. Yeah. Excellent. Yes, he has. Yes, he has. Si yo le digo, have you finished yet? ¿Cómo me contestaría si en el caso que ya terminó? ¿Cómo me contestaría si yo le digo, have you finished yet? Yes, I do. No. Yes, I have. Yes, I, yes have. I have. Very good. All right. Yes, I have. Y eso lo vamos a ver más, más detenidamente mañana. Vamos a ver. Yes, dígame. I have a question. Yes, Katia. Why in the sentence mark is with S and apostrophe? Porque es la abreviación, Katia, de has. Ah. Ajá. All right. Okay, okay. Ahora, okay. ¿cómo sabemos que es has y no is? Porque el verbo está en pasado participio. All right. Wow. Okay. okay. Very good. Thank yeah. All right. So yeah. that's pretty much. Yes, Johnny. I have a crazy question. No, of course not. Tell me. <laughs> When you say, are you finished? Mm -hmm. Can I say, I, ha I haven't finished yet? Yes. All right. Sometimes, Johnny, I ask two questions. Sometimes I said, have you finished? And then you can say, yes, I have. Or no, I haven't finished yet. Are you finished? Yes, I am. All right. So we can ask both questions, but your answer has to match my question. Si yo le digo, are you finished? Usted me dice, yes, I am. 
Si yo le pregunto, have you finished? Usted me dice, yes, I have. En el caso que ya hubiese terminado. All right. Acuérdense que el inglés es como interesante en ese aspecto. En la, pre, en la misma pregunta de, o de la misma forma que se hizo la pregunta va la respuesta. Si yo le digo, do you? Usted me dice, yes, I do. O no, I don't. En el caso que fuese negativo. Will you? Yes, I will. No, I won't. Um, are you? Yes, I am. No, I'm not. Have you? Yes, I have. No, I haven't. Ok, entonces dentro de la misma pregunta va el auxiliar que necesito usar en mi respuesta. Cuando empezamos, de repente yo le hago las preguntas, he hecho la pregunta, no a ustedes precisamente, pero al, al grupo que tengo, y le digo, por ejemplo, do you have a book? Y hay, más de alguien me contesta, yes, I have. All right. Pero no tiene, no podemos usar en, ese pre, en esa pregunta de do you have a book? Yo no puedo contestar con yes, I have, porque yes, I have es la forma de contestar en presente perfecto. All right, en presente simple yo le digo do you have a book? Y usted me dice yes, I do. All right. Ok, so you need to be careful with that. All right, very good guys. Vamos a hacer un ejercicio así rapidito. Uh, para que mañana ya estemos como más en sintonía de lo que vamos a estar realizando. Just give me one second. Vamos a ver aquí. Ok. Fíjense que vamos a hacer esta prueba. Vamos a ver. Solo quiero que hagamos esto para ver si ustedes se pueden los, los participios. No quiero que lo busquen en ningún lado. All right, mire estos que están acá. Be, it, forget, make, see, buy, fail, get, meet, sleep, cry, fall, have, ride, stay, do, fly, lose, say, and swim. Páselos al, al, al participio. Escríbalos ahí en su cuaderno. Si no se lo puede, no hay ningún problema. All right. Pero es nada más para hacer una prueba diagnóstico de cuánto se puede usted los verbos en pasado participio.
All right, finished. All right, guys, are you guys finished? Yes, no, so so. Okay. I'll give you one more minute. All right. No busque en ningún lado. Okay. Be honest. <laughs> All right, vamos a ver aquí. Carlos Eduardo Maldonado, regáleme el de B. Yo lo pongo aquí. Usted me dicta y yo le escribo. Bean. Okay, bean. Very good. Yeah, bean. Very nice. All right, Kevin, what about eat? Eat. What is it, Kevin? Eat. Igual, igual queda. Mm, All right, okay. En ese caso sería eaten. Okay. Uh -huh. okay. Excellent, very good. What about um Jorge? Do you know about forget? Forget, forget, forget. forget. Mm, casi casi. Alguien que nos ayude con el forget? Forgot. Uh, forgotten. 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 I don't know if it's the one T. What about make? Um Daniel? What about the past oh. participle of make? Made. Made. Yes, very nice. What about C? Oscar Esquivel. Oh. No? Mm. no? Ah, no. okay. No, so es pasado, Daniel. Oh. What would be the past participle? Seen. Seen. Very Sin. nice. Seen. Oops, no menos escribió. Sin, very good. What about buy? Boat. Boat, very good. All right. Okay. Um, Trini, what about fail? Trini, Vicky or Lisette? Aha, Vicky. I mean, Trini, aha. Failed. Failed. Failed, yes. All right. What about get? Got. Gotten. Gotten. Very good. Or gotten. Yes, very good. Meet. Anybody with the past participle? Meet. Met. 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 Very good. Only one, a, one E. Met. Okay, past participle of sleep. Slept. I slept. Very good. Slept. Okay, cry. Anybody? Edwin or Carlos Eduardo Melgar, Robert, Carlos Roberto, Juan Jose, David. Uh -huh. Cried. Cry. Yes, very nice. Cried. Paul? Fallen. Fallen. Sí, fallen. Very fallen. nice. Yes. Have? Aha. Uh -huh. yeah. Had. Very good. Uh. Right? Reading. Reading. Very good. Road is el pasado. Reading sería este. Um, stay? It stayed on the uh, ed. Excellent, thank you. Past participle of do. Done. 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 Very nice. Fly. Flow. Flown. Very nice. All right. Loose. Lost. Lost. Very nice. Say. Said, very good. I mean, said, yeah. And the last one. Zoom. Spell it. S -W -U. All right, swamp. Yeah, swamp. Very good. All right. Very good, guys. Tomorrow, no se preocupe si de repente usted dice, no me los puedo. All right. Más o menos salieron bien algunos la mitad. Más o menos, ¿ya? 
So, so. Oh, so. All right, very good. Entonces, ok, very good. Eso nos indica que tenemos que empezar a aprendernos los, los verbos en pasado participio. All right, because we need to practice them or we need to use them with present perfect. Igual mañana vamos a ver el tema, así es que hoy nada más era como la intro. Voy a tomar la última asistencia. Adela Trinidad González con suegra. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Present teacher. Carlos Roberto García Ramírez. Present teacher. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present teacher. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present teacher. Giovanni Alexander Ramírez Sánchez. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present. José David Rivera Aquino. Present teacher. Juan José Conrado. Present. Julio César Present. Merino González. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Present. Misael Rivera Aquino. Present teacher. Thank you. Nancy Lisette Rodriguez Escoto. Present teacher. Thank you. Oscar Edilson Correa Spice. Present. Rocío Katia Maritza Martínez Cubías. Present teacher. Rosa Lisette de Paz Hernández. Present. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present. Victoria María Vázquez Juárez. Present. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present. María Melina Iraeta de Salinas. Present teacher. And Daniel Antonio Luna. Present teacher. Excellent. Very nice. All right, guys. I'm going to let you go. No sé si Cristina, eh, si necesito que se quede. All right, los demás se pueden retirar. Los veo mañana. Bye, guys. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Good night. Bye. 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 Hi, Cristina. <laughs> Estamos Bye. pendientes con sus minutos, Cristi. <laughs> yes. ¿Cómo le va? Todo bien. Que sé que ayer me quedé con el tema que vimos al final. El hello, hello to. Ah, sí, sí. Sí, este, no pude hacer la tarea que está en, en la plataforma porque no le hallaba sentido. Con el de Allow to. Ajá, esa es la que me está dando problema. Porque y, y se me arruinó la compu y de repente se puso negra y me quedé en la nube. Ay, no, Cristi. Right. ¿Y no la ha logrado hacer todavía, Cristina? No. La intenté como cinco veces ahora y no. A ver. ¿Qué, ¿Se recuerda cuál, um, cuál tarea es? Creo que es la ocho. Vaya, ahorita, espérenme, solo dejemos que esto lo voy a poner y le ayudo ahorita. La semana pasada le tocó pesadito, Cristi. Es que está. Ah, ok. Muy bien. Y un dolor de muela que no me deja. Todo se junta, ¿eh? Entonces, eh, me hablaron de, de inglés y les, me dijeron que me conectara, aunque no, no sí. participara. Ajá. Sí, claro. Entonces, ahorita. Pero ya ahora me siento muy bien. Ahorita voy, permítame. Mi duda es cuando, cuando ah. usar el allow to, allow to eh, porque en una se usa want, want, allow, no, want be, be allow. Sí, lo que pasa es que cuando lo usamos en el presente simple, Cristina, usted va a usar I am allowed to, or he is allowed to, or you are allowed to. 
cuando es en el presente. ¿Verdad? Solo ocupa el verbo be, obviamente conjugado con la persona con la, de la que está hablando, ¿verdad? Si es you, va a usar are. Si es he o she or it, is. Y si es I, am. ¿Verdad? Y luego allowed con ed y tú. Siempre. Cuando lo ocupe en futuro, usted va a poner I, por ejemplo, I will be allowed to. Ya no pone I will am, ¿verdad? Sino que dejamos el be como tal. I will be allowed to go. ¿Ok? Voy a, voy a poder ir, ¿verdad? O ten, ten, tendré la autorización de ir en el futuro. Si es que no, usted va a poner I will not be otra vez porque es futuro. Entonces, en ese caso no va a poner ni am, ni is, ni are. ¿Ok? Se pone el B. Se pone el B. Solo en futuro. En el presente, que creo que es el que está en la plataforma. Ahorita se lo quiero mostrar. Ajá. En este caso, por ejemplo, don, en la número uno dice, puede ver ahorita. ¿Puede ver, Cristi? Yes. Ok. Y number one. Uh, and, ajá. Entonces ahí usted va a poner you are not allowed to cheat on the exam. Right? Are not allowed. En la siguiente donde dice he, no tiene que escribir toda la oración. Solo va a poner he is not allowed to use the Yo phone. Le había puesto el allowed. Ah, ok. Ajá. All right. A la... Sí, Porque no, casi eh... la mayoría están como en futuro, vean. Um, no, de hecho, acá lo manejan nada más como presente, fíjese. Ajá. Sí, entonces póngale el verbo to be que le corresponde. Eh, si fuese negativo, depende del contexto, lo va a hacer negativo o afirmativo. Y le pone aloud. Ya no le ponga el tú porque ya está dentro de la oración, ¿verdad? Por eso no lo tomo. Uh -huh. yep. Entonces solo sería la, la, el complemento a lo que vamos a escribir ahí. Sí, sí. If you want, Christy, you can take a picture because you can see the answers there. So you can just type them. Y también, este, o sea, que este se usa solo cuando es negativo. Para las dos, en este caso, creo que todas están en negative. negativo. Ajá, pero, pero no, porque se, se, se puede solo, poner en afirmativo también, Cristi. Solo sería, digamos, en la última, is a lower. Sí. Y, ah, uh -huh. Entonces, en este caso está en negativo la mayoría. Sí, de hecho, de hecho, sí, ahorita que lo veo, todas están en negativo, pero si fuese el caso, la pudiera poner en afirmativo también. Ajá, Exacto, ajá. Sí. Le puedo tomar captura. Sí, sí, sí. Ahí está. El ejemplo. Uh -huh. Quiero ver otra que tengo. Esta es la que me ha dado problema ahorita. Ah, ok. Sí, solamente sería eso. All right, muy bien. Very good, Christy. ¿Mande? Sí. Lo que más me acosta. Ah, vaya, pero cualquier cosa igual me escribe. Si en caso no le logra. Uh, si en caso se las tomaría malas, pero ahí ya tiene la. The, the ya picture. Tengo so. uh -huh. All right, Christy, muy bien. Yeah, you're very welcome. La veo mañana. Cuídese mucho. Okay. All right. Bye. Good night. Good night.